നമസ്കാരം ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണ് എന്നാണ് പറയുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേ ഒരു അടിപൊളി സർപ്രൈസിങ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത് അത് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കബൻ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്നാലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ശ്രീനേട്ട ആയി ഇദ്ദേഹം ശ്രീനേട്ടൻ തേക്കിൻ്റെ നാടായ നിലപൂരിനടുത്ത് എടവണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇദ്ദേഹം ഉള്ളത് എന്നാലും നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെ പറയാനുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ശ്രീനേട്ടൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങാം ഇതൊരു അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റ് തന്നെ എന്ന് പറയും ഞാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മരത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മളൊരു ഫേസൊക്കെ ശ്രീനേട്ടൻ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് വളരെ വുഡാണത് ഫുൾ വർക്ക് ഇതിലദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഫേസ് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഇതിലൊരു ക്ലോക്കും ഉണ്ട് എന്നും സമയം നോക്കാനും എല്ലാവർക്കും കാണാനുള്ള രീതിയിലും ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു ക്ലോക്ക് വാങ്ങാൻ നിൽക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ശ്രീനേട്ടൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലോക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വരവ് എന്തായാലും നമുക്ക് ശ്രീനേട്ടൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ശ്രീനേട്ടൻ്റെ വർക്ക്സൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഞാനും ശ്രീനേട്ടനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസം മുമ്പ് എനിക്കൊരു വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു കോളും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നമ്പർ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കോൾ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല വുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്സൊക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു വളരെ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ബാംഗ്ലൂർ വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റണം കാണാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിളിച്ചോളൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മിനിയാന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എടവണ്ണയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് കോൾ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ എന്നെ കിട്ടിയില്ല എന്നാലും അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്നലെ ഈവനിങ്ങിൽ എത്തിയിട്ട് എനിക്ക് കോൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ശ്രീനേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ഓഫീസിലെത്തി നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്ക് കയറി വന്നു പിന്നെ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതിൽ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഡിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി കാരണം നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഒരാൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ശ്രീനേട്ട നാട്ടിലോ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതും അതിൽ വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രീനേട്ട ഇപ്പം നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാൻ ഒരുപാട് താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം എന്നെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയുക കുടുംബമൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ് ഓക്കെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഈ കലയോട് വലിയ താല്പര്യമാണ് ചിത്രം വരാ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്കിങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു ഓക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ യാദൃശികമായിട്ടാണ് വുഡിൽ വന്ന് വിടുന്നത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ അനിമേഷൻ ടു ഡി കാർട്ടൂൺ അനിമേഷനായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഡിസൈനിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു പീരീഡ് ക്ലിസിൽ രണ്ട് വർഷം കാർട്ടൂണിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ശ്രീനേട്ടൻ്റെ വുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്സൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ഒരു വർക്ക് ഇതാണ് സി ആർ സെവൻ ശരിക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല റൊണാൾഡോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ നേരെ എതിരാളികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പെടുന്ന ആളുണ്ട് എതിരാളികൾ അല്ല പോലും അപ്പം കൂടെ വരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശരിയല്ലോ
ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സംഗതികൾ നമുക്ക് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോട്ടോസ് ഫേമിലി ഫിഗേഴ്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെ ചോദിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ ഹൗസ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ അവർ ഹൗസ് ഇതേമാതിരി വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ചെയ്തൊരു അടിപൊളി ഐഡിയ തന്നെയാണ് അതിലൊരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ വാൾ പെയിൻറ്റിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് വരുന്നത് അതിന് ലൈവായിട്ട് ലൈ ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ എത്ര ഒരു പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മടുപ്പ് മടുപ്പ് വരും ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കലും ഒഴിവാക്കും ഇത് ഒരു ക്ലോക്ക് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു സംഗതിയായി മാറും അപ്പോൾ ആ ക്ലോക്ക് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ലൈവാണ് അത് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും അതേസമയം ടൈം കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പിക്ചർ ഏത് സമയത്തും അതവിടെ ലൈവായിട്ട് കണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഇപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ആണെങ്കിലോ കുറച്ച് ആ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കാം ആ ഫോട്ടോസ് അവർ അയച്ചു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫേമിലി ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് വെഡിങ്ങിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വധുവരന്മാരെ അറിയാതെ തന്നെ അവരവരെ ഫോട്ടോ സംഘടിപ്പിച്ച് എനിക്ക് എത്തിച്ചു തരാറുണ്ട് അവരെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് അവർ കല്യാണത്തിന് സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ എത്ര ദിവസം ടൈം എടുക്കും അത് നമുക്കൊരു ഒരു ചുരുങ്ങിയതൊരു പത്ത് ദിവസം എന്തെങ്കിലും വേണം എന്തെങ്കിലും വേണം അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓക്കെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും എത്തിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങണം അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് എത്ര ദിവസം മുമ്പേ അറിയിക്കാം ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ദിവസം നമ്മൾ മാക്സിമം കൊണ്ട് നമുക്കത് ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും നല്ലൊരു സ്പോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം ഈ കബൻ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ഈ മരത്തിൻ്റെ വർക്ക് കാണിക്കാന്നുള്ള നല്ലൊരു ഫീലുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീൻ ആ ശ്രീനി ആർട്ട് ഗാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശ്രീനീസ് ആർട്ട് ഗാലറി പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് വലിയ ആളോ ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് ഞാൻ കാർട്ടൂൺ ചെയ്യും ആനിമേഷൻ ചെയ്യും ഓക്കെ പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കും പിന്നെന്താ പറയുക ഈ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് വാട്ടർ കളർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആനിമേഷൻ ടു ഡി അതിൻ്റെ കൂടെ അവസാനം ചെയ്ത് ടു ഡി കാർട്ടൂൺ ആനിമേഷനാണ് ആനിമേഷൻ സിനിമകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹെഡിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആണ് ഈ ശ്രീനീസ് ആർട്ട് ഗലേറിയ ഈ ശ്രീനീസ് ആർട്ട് ഗലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നിർദ്ദേശിച്ച പേരാണ് ഓക്കെ അത് നീ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടാൽ മതി നീ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗിരീഷ് എന്ന് പറയും മഞ്ചേരിയുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിർബന്ധമായിരുന്നു ആ പേര് അതിൻ്റെ കീഴിലാണ് പിന്നെ മരം വരുന്നത് പിന്നെ ഹോട്ട് കി ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് വന്ന് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അയച്ചു തരുന്നു നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം കാണുകയാണ് വീഡിയോ വീഡിയോ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ കാശ് ചിലപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നറിയാതെ സോഴ്സ് അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതെ അതെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യണത് വലിയൊരു ഉപകാരമാണ് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല കാരണം നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇന്നന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നന്ന സാധനങ്ങൾ പിന്നെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കച്ചവടം നടത്താം അതെ അതെ രക്ഷപ്പെടാം ആ ഒരു മാർഗമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മറ്റേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് കോളർ ജോലി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു
ചെയ്യാനത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വെറും കൈയോടെ കൂടി വന്ന് കാണണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ വരുമ്പോ എന്തേലും സർപ്രൈസ് അതിപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ കൊടുക്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവർ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ടീമുകൾ പിന്നെ പിന്നെ നടന്മാര് സെലിബ്രിറ്റീസ് നമ്മളും സെലിബ്രിറ്റീസ് തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണ ഏതൊരു ആളും സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണ് അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ സമയം എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ചെയ്യണം തോന്നി അത് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നി അത് ചെയ്തു എന്നാലും വളരെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു വർക്കിൽ നമുക്കൊരു മറ്റൊരാൾ നിന്ന് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ശരിക്കും എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നാട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ എക്സിബിഷൻ ആയിട്ടാണോ ഇത് കാണിക്കുക അല്ല കുറെ ഓർഡർ വരുന്നതാണ് ഞാൻ എക്സിബിഷനിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കുറെ അവിടുന്ന് ഓർഡറുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബേസിൽ ഉള്ള താങ്കൾ പോകുന്നത് കാണുന്ന ഒരു വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ പോകുന്നുണ്ട് അവർ വിളിക്കാറുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമായിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് പുറത്തേക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആനിമേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂൺ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അത് അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും വർക്ക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ആണ്ട് എന്റെ എന്റെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് സി ഐ ഡിസ് ഫ്രം തമിഴ്നാട് അടിച്ചാല് സി ഐ ഡി ഫ്രം തമിഴ്നാട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ മോഹൻലാലും ശ്രീനിവാസിന്റെയും നമ്മുടെ സി ഐ ഡി കഥകൾ അതേപോലത്തെ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ കാണാറ് അപ്പൊ ഞാൻ വലിയൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ആളെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആനിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർട്ടൂൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ശ്രീനേട്ടനോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാണ്ട് കാരണം ശ്രീനേട്ടന്റെ ഓരോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനിമേഷൻ കാർട്ടൂൺ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ വുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ അത് ഒരുപാട് നീട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ശ്രീനേട്ടാ ഇപ്പം കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ശ്രീനേട്ടനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടാവും കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ആണെങ്കിലും ഒരു ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് അതിപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിലാണെങ്കിലും കോളേജിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ശ്രീനേട്ടനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ശ്രീനേട്ടൻ നമ്പർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മളെ അത് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അതെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്കുകൾ വരും നമുക്കത് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്തെങ്കിലും അതിന് വിനോദമൊന്നുമില്ല കൊടുക്കാം ശ്രീനേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാൻഡ് നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ നമ്പറും മൊബൈൽ നമ്പറും ഞാൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വുഡിലുള്ള ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ശ്രീനേട്ടനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക ശ്രീനേട്ട ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു ആദിത്യ മര്യാദ കിട്ടി അത് വളരെ അധികം നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന വാപ്പു ഇവന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ആദിത്യ മര്യാദയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് താങ്ക്സ് വളരെ നന്ദി